அனைவருக்கும் லாலட் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் பிரிவு இருநூத்தி பதினொன்னுலேருந்து இருநூத்தி பதினேழு வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் பதினேழு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் குற்றச்சாட்டு ஆங்கிலத்தில் தி சார்ஜ் செக்ஷன் டூ லெவன்லேருந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த சாப்டரில் பிரிவுகள் இருக்கு இன்னைக்கு நாம் அதில் இரநூத்தி பதினொன்னுலேருந்து இரநூத்தி பதினேழு வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர் குற்றச்சாட்டு அப்படின்ற இந்த பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவு இருக்கு முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆஃப் சார்ஜஸ் குற்றச்சாட்டுகளின் படிவம் பிரிவு இரநூத்தி பதினொன்னுலேருந்து இரநூத்தி பதினேழு வரைக்கும் இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது பியில் ஜாயிண்டர் ஆஃப் சார்ஜஸ் குற்றச்சாட்டுகளை இணைத்தல் பிரிவு இரநூத்தி பதினெட்டுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இதை பற்றி இந்த செக்ஷன்கள் பேசுது முதல்ல செக்ஷன் டூ லெவன் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் குற்றச்சாட்டின் உள்ளடக்கம் ஸோ சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு கிரிமினல் கேஸில் ஒரு முக்கியமான பகுதி அதுவும் ஒரு ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு போகிறவங்க அல்லது ஏபிபி எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு சார்ஜை பற்றி ரொம்ப அதிகமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போது இந்த சார்ஜில் என்னெல்லாம் அடங்கி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே ஏழு உட்பிரிவுகளில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் அதுக்கு ஒரு நாலு எடுத்துக்காட்டுகளும் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிஆர்பிசி படியாக ஒரு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வணங்கிறார்கள் அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டில் இருக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் எந்த குற்றம் செய்ததாக எதிரி குற்றம் சுமத்தப்படுகிறார் ஸோ எந்த குற்றத்துக்காக அந்த அக்யூஸ்ட் மேலே குற்றம் சாட்டப்படுகிறது சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணப்படுதுன்றத சொல்லணும் ரெண்டாவது உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற சட்டம் இப்போ அதாவது ஐபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் குற்றம் என்ன செஞ்சால் அந்த குற்றம்ன்றது ஐபிசியில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தில் அந்த குற்றத்துக்கு குறிப்பான பெயர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டில் அந்த குறிப்பான பெயரை வச்சே விவரிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு திருட்டு குற்றம் எடுத்துக்குவோம் திருட்டுன்றது நீங்கள் ஐபிசியில் படித்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அடுத்தவருடைய பொருளை அவங்களுடைய சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு இடத்திலிருந்து நகர்த்துவது சோ எடுப்பதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த நகர்த்தினாலே அது திருட்டுதான் அந்த செகண்ட்ல இருந்து அந்த குற்றம் செய்யப்படுது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக அதுக்கு பேர் வந்து திருட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ திருட்டுன்றதுக்கு டெஃபினிஷன் வந்து நிறைய இருக்குது கண்டிஷன் நிறைய இருக்குது ஆனாலும் அந்த குற்றத்தை எப்படி நம்ம குறிப்பாக சொல்லி கட்டுறாங்கன்னா திருட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தில் ஒரு குற்றத்துக்கு குறிப்பாக ஒரு பெயர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெயரை வச்சே இந்த சார்ஜில் வந்து விவரித்து சொல்லணும் அடுத்தது உட்பிரிவு மூன்று இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ரெண்டாவது உட்பிரிவில் குறிப்பான பெயர் இருந்தால் அதை கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம் இங்கே குறிப்பான பெயர் இல்லை என்றால் என்ன செய்யலாம் அப்படி ஒருவேளை குறிப்பான பெயர் இல்லை அப்படின்னா அந்த குற்றத்திற்குரிய பொருள் விளக்கத்தை சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா அப்படி சொல்கிறது மூலமாக அக்யூஸ்டுக்கு தான் என்ன குற்றத்தை செஞ்சோம் அப்படின்றத உரைக்கும் அளவுக்கு அந்த பொருள் விளக்கம் இருக்கணும் குறிப்பான பெயர் இல்லை அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கான பொருள் விளக்கத்தை சொல்லணும் அந்த அந்த பொருள் விளக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா அக்யூஸ்ட் வந்து தான் என்ன குற்றத்தை செஞ்சோம் அப்படின்றத அவருக்கு அறிவிக்கக்கூடிய வகையில் அது இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசியில் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி செவன் எடுத்துக்குவோம் அங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு நபர் சட்டப்படியாக பொது ஊழியருக்கு உதவி செய்ய கட்டுப்பட்டவர் ஆனாலும் அந்த உதவியை செய்யாமல் ஒமிட் பண்ணுறாரு விடுத்து விடுகிறார் அந்த உதவியை செய்யலை அப்படின்னா என்ன தண்டனை அப்படின்றது தான் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி செவனில் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரிவை வந்து குறிப்பாக அவங்க கீழ்படியாமல் இதை செஞ்சுருக்காங்கன்னு சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவருக்கு சட்டப்படியாக உதவி செய்யணும் அரசு ஊழியருக்கு உதவி செய்யணும்னு அவருக்கு கடமை இருக்குது ஆனால் அவர் அதை தவறி இருக்கிறார் மறுத்து இருக்கிறார் அப்படின்னும் போது அவருக்கு தண்டனை தராங்க ஸோ அது ஒரு வாரத்தையில் டிஃபைன் பண்ணிட முடியாது திருட்டு கொலை அத்துமீறல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதுதானே டெஃபினேஷன் நம்ம ஐபிசியில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய பொருள் விளக்கத்தை முறையாக சொல்ல வேண்டும் அது எந்த அளவுக்கு சொல்லணும்னா அக்யூஸ்டுக்கு அதாவது எதிரிக்கு அவர் எந்த குற்றச்சாட்டு செய்யப்படுகிறார் எந்த குற்றம் வச்சு நம்ம அவருக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்களோ அது அவருக்கு அறிவிக்கும் வகையில் அது உரைக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நான்
நான்காவதில் இப்போ எந்த சட்டத்தின் படியாக அடுத்து எந்த பிரிவின் படியாக அந்த அக்யூஸ்டுக்கு எதிராக வந்து இந்த குற்றம் சாட்டப்படுகிறதோ அதையும் இந்த குற்றச்சாட்டில் சொல்லணும் ஸோ சட்டம் அப்புறம் அந்த செக் அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிரிவின் கீழே அவங்க மேலே சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லணும் அடுத்தது ஐந்தாவது உட்பிரிவு இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா இந்த குற்றச்சாட்டு எதற்கு ஈக்குவல் சமமாக கருதப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றம்னா நிறைய நிபந்தனை சட்டப்படி இருக்கணும் ஸோ அந்த சட்ட நிபந்தனை எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம அதை வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு அக்யூஸ்ட் மேலே நம்ம சுமத்திருக்கோம் சுமத்துறாங்க அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றத்திற்கான சட்ட நிபந்தனை எல்லாம் சரிவர நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதுன்றத நாம் அப்படி பொருள் எடுத்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ திருட்டே நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க அந்த இடத்துல இன்டென்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து அந்த பொருளை நகர்த்திருக்கணும் சம்மதம் இல்லாமல் எடுத்திருக்கணும் இதெல்லாம் சேர்ந்தால்தான் ஒரு குற்றம் ஆகுது ஸோ இத்தனை சட்ட நிபந்தனைகள் சங்கதிகள் சேரும்போது அது குற்றம் ஆகுது ஸோ இதை தான் சொல்ல வராங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்படின்னா அது சட்ட நிபந்தனைகளெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கு நாம சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது உட்பிரிவு ஆறு இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த குற்றச்சாட்டானது நீதிமன்ற மொழியில தான் எழுதப்படணும்னு சொல்றாங்க சோ நீதிமன்றம்ன்றது சட்டத்திற்கு ஏற்ப அந்த வட்டாரத்திற்கு ஏற்ப எந்த மொழி அவங்க எழுதணும் எந்த மொழி அவங்க பயன்படுத்தணும்ன்றது ஆஸ் பர் லா அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ அது ஆங்கிலமோ அல்லது தமிழா இல்லை ஹிந்தியா அப்படின்றது அவங்க எந்த அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய மொழியா எதை கருதுறாங்களோ எதை பின்பற்றிட்டு வருவாங்களோ அந்த மொழியிலேயே இந்த குற்றச்சாட்டையும் செய்தல் வேண்டும்னு சொல்றாங்க இந்த வீடியோவை நீங்க முழுசா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பே பண்ணி நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும் அப்படி நீங்க எடுக்கும் போது எங்களோட சேனல் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோவை முழுமையா உங்களால பார்க்க முடியும் ஆல்ரெடி ஐபிசி முடிச்சாச்சு இப்போ சிஆர்பிசி போயிட்டு இருக்கு வாரத்துக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நிச்சயமா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி